哎儿，弟弟的目标钓的好吗？好，好啊，喜欢吗？喜欢，喜欢就好。弟弟是不是很厉害呀、啊？厉害。<笑>怎么回事啊？这是什么东西啊？谁呀、啊？这么急，去看看，是谁呀、啊？老爷，混账！混账！你们看看，这是什么？作假都做到关注头上来了！哎呦，哎呦，皇上啊，皇上！您千万息怒啊！我息怒息怒！哎呦，不就几个铜板吗？您的龙体是大事啊！你们说，该怎么办？皇上，以微臣拙见，民乃国家之根，才系民生之本。大明江山千秋万代，靠的就是国富民强。可如今私铸钱币泛滥成灾。
，这是万千蝼蚁在牵住我大明伟业的根基呀、啊！你这不是危言耸听吗？你这是，不是臣危言耸听。陛下，如果不将此案彻查到底，将私铸钱币邪风堵住，微臣担心根基不稳，大厦将倾啊！大明的基业，千秋万代。怎么就能大厦将倾了呢？是啊，不过此案涉及到朝政安危，务必要给朕查清楚。这件事情我就交给六扇门去处理，速速查清，不得延误。臣等遵旨。此剑锋利，属暗器。你挑这把剑，是觉得此次面圣会生枝节？没错。来，谢谢。朱捕头，又出来有什么事？周捕头，再过几日，你进六扇门就整整三年了吧？啊，对呀、啊，你不说，我还真的不知道，我都给忘了。哎呀，没想到，时间过得这么快。这个送给你。嗯。嗯，就当是我送你进入六扇门三周年的礼物吧。这个是我从碧云寺请的平安香囊，正好是一对，保佑你我平安嘛。周捕头，怎么觉得你最近总是在躲着我？上次六扇门被陷之后，你应该明白我的心意了吧？再说了，你已经表明了你的心意，你还说呢？你我情同此心。可是为什么危难过后，你我反而疏远了呢？我就是一个姑娘家，说这句东西实属不易。请周捕头不要再闪烁其词，对朱英以实相告吧。朱捕头，你这个香囊，我不敢要。你对周冲的错爱，我一直都心存感激。但是，但是此一时彼一时，当时因为这个场景太冲突，所以难免有些冲动。如果周冲
，有什么地方让你有些误会？我希望能够得到你的原谅。我还有很多的事情还没有做，我绝对不可以花时间去谈论、谈论儿女私情。更何况，我们都是六扇门的捕快，理应以国事为先。好了，周捕头，我根本就不想听你说这些冠冕堂皇的大道理了。对，可能是我注意会错了意，肯定是跟你没有任何关系。我自会见他，绝对不会再打扰你。你们俩都在这儿呢，姬大人让我们过去一趟。哎，你们这是出什么事儿了？没事，啊，走吧。周捕头，现如今假币横行，严重危及到了百姓的民生问题。皇上得知此事，龙颜大怒。哼，看来这帮贼人。胆子越来越大，居然在京城胆敢任意妄为。皇上已经下旨，要求我们六扇门彻查假币一案。我看此番就先从京城的制假窝点入手，一定要抓住元凶。就算扳不倒他，我们也一定要挫一挫他的锐气。嗯，那这件事情就交给你们玄武小组了。切记，制假窝点就在闹市之中，周围必定眼线众多。一定要小心行事，不要打草惊蛇啊！遵命给我馒头，哎，好嘞，哎。喂，二福，干嘛呢？快帮忙！干嘛呢？叫你帮忙没听见呀、啊！冰糖葫芦，一串糖葫芦，客官您来一串。卖馒头喽，卖馒头了。谢谢卖馒头喽！冰糖葫芦，热馒头啊！卖馒头喽！卖馒头，热乎乎的馒头啊！哎，卖馒头喽！热乎乎的馒头啊！卖馒头嘞！香喷喷、热乎乎的馒头啊！卖馒头嘞！热乎乎、香喷喷的大馒头啊！买馒头喽！肉乎乎的大馒头，买馒头喽！肉乎乎的大馒头，买馒头喽！肉乎乎的大馒头。哎，等一下，小兔崽子，光天化日的偷东西，啊！等一下。丢下，小兔崽子！哎哎，你别走！哎，你
别我馒头，你别我馒头，你不能走。别我馒头，汉子贼，张三的二号。你放开我，有要事要办，以后我会陪你的。不行不行不行，不行！我放你走了，谁陪我馒头啊？哎，那边好像有情况，过去看看。好，我们被发现了，快走！你抓紧时间陪，要不然我带你去。我给点钱的，你放开我！你不行！啊！啊！快！哎，我的肚兜！走！假币！啊！哎呦哎！假币！喂，站住！走，走，走！走，走！站住没什么，姑娘，别打，别打，看在我老婆怀孕的份上，你就饶了我吧。你看，你看，这是我给我老婆买的，我的东西，我，是我的。啊没事吧？你怎么把他给杀了呀？鸡大人说了要活口的。但是我很担心你。很担心我什么？你我都是六扇门的捕快，我不需要你保护。哎哎哎！站住！站住！干什么呢你啊？追！跑啊！
你到底说？说，你就别装了，我就不明白了，为什么有些人就是喜欢把本应该说清楚的话藏在肚子里？我告诉你啊，这做闷葫芦可是没有好下场的，兄弟。其实我是非常理解你的，但是每个人都有其难言之隐，不想做一些情非得已之事。其实我再是难言之隐，再是情非得已，那也要坦坦荡荡，方可为大丈夫呀。我，哎，对呀、啊，大丈夫必须要坦坦荡荡，一定要独自承担任何问题，不可以婆婆妈妈把心头的重担分担给其他的人。你还狡辩？我没有狡辩。我还没来得及说话呢。这个肚兜是你的吧？是，是我给我媳妇儿买的。你说你穿的这个破烂衣裳，给你媳妇儿倒是买了上好的绸缎。没想到，你还是个痴情的人。我还以为这世界上所有的男人。都如草木石头般冷漠无情呢。好了，你也应该把事情说出来了。二位不快，到底想问我什么呀朱捕头，你今天太冲动了。我怎么冲动了？比你杀了大牛还冲动吗？因为你太过善良，才会被人利用。就好像今天这个样子，你差一点把自己陷入危险当中。我是担心你。我不需要你担心。你刚才在里面不是已经说得很清楚了吗？你既然已经表明了你的心意，那么从今以后，我们只是普通朋友，请你把我当做一个普通的捕快来看待即可。走开！住捕头，这是咋了？没事，没事。二府已经交代了，是跟刘百川有关系。百川酒楼的那个刘百川，没错。而且他还说，他们将会制造一些更高面值的天启宝钞出来。天启宝钞，对。这。前面就到刘百川府上了，二位捕头，这刘百川到底是个什么样的人啊？刘百川不过就是金银酒楼的正当商人，平时也喜欢接济百姓，在百姓中也有不错的声望。嗯，我还听说他是一个慈父，应该不会做那种非法的事情吧？话虽如此，但是当一个商人被利益所驱使的时候。他的行为就会不轨，这都是正常不过的。张捕头，照周捕头的意思是说，全京城的商人都不是好人，你同意吗？我并非这个意思。你仔细想一想，十年前刘百川到了京城，但是十年前他的为人怎么样，我们一无所知，现在还在调查当中，所以。他的行为与品性，不可以妄下定论。我们做捕快的最忌讳的就是擅作推断。张捕头
，你说是不是啊？啊？哦，这个事情不是还没查清楚吗？待会儿到了刘百川的府上，咱们再下结论也不迟啊，对不对？去。周捕头，你俩到底是怎么回事啊？没事，办正事要紧，走吧。这这这这，老爷，六扇门的人求见。六扇门，是啊，老爷，他们怎么会来这儿呢？莫非知道了什么？要不要我去把他们打发走？就说您病了，不见可。啊，慢着，该来的躲不掉，不见反而会让他们生疑。哦，走，去看看。您里边请，几位请。好，在下刘百川，诸位是六扇门的捕头吧？没错，在下周冲，张一，祝英。好，三位捕头远道而来，来来来，来，三位捕头，请坐，喝茶。刘老板，在下等可以随便参观一下吗？好，当然可以，请随意。到处都是名师名画，比公非同一般。刘老板，请问一下，是你亲手制作吗？哈，那是当然。生意之外啊，闲来无聊，我就一时兴起，随手画画而已，称不上是佳作。刘老板，您过于客气，嘿嘿，真的没有想到，你除了做生意以外，比公还这么的了得。哪里哪里。呃，不知三位捕头前来，所谓何事啊？柳老板，最近京城有人资助假币一事，不知柳老板可有所耳闻呢？哦，此事确有耳闻。听说一些商铺因为收到一些假币，损失巨大。我的酒楼尚算幸运，这个是因为我让掌柜们多加了一个心眼儿。呃，虽然收到过假币，但。损失还不算大，还真幸运啊！刘老板，实不相瞒，六扇门奉命彻查此案。近日我们抓到一些贼人，与铸假币案有关。审问过程中，他们告诉了我一件很有趣的事情。好，有趣的事情，说来听听。他们说，柳老板与这个案子有关，而且还要铸造面额巨大的宝钞。有这事儿吗？哼，可笑。我刘百川，乃一介普通商人，怎么会与私铸钱币有关，还要制造假钞？张捕头真会说笑啊！我看是有人诚心想要污蔑我吧？我刘百川行得正，站得直。若你们能拿出有关我违法的证据，我无话可说；若你们空口无凭
，想要把这莫须有的罪名加到我头上，我可不是任人宰割的。我刘某平生最不喜欢被人污蔑。为了证明我的清白，这样，整个刘府，你们随便搜。若是搜出与贾超有关的证据，我立刻跟你们回六扇门。好，那祝英就去看看。还是祝不多爽快，女中豪杰呀、啊。林叔，在，给祝不多带路。他们想去哪儿，看什么，都随意。是老爷，朱捕头，请。这么好的风筝，真是可惜了。这个是……哦，这是我们老爷给小公子做的。哦，没想到柳老板还有这么好的手艺。我要是没记错的话，柳公子今年应该七岁了吧？是，是啊。那他在府上吗？呃，啊，呃，夫人。带着少爷回山东娘家探亲去了。看来这个刘百川是不打算和我们配合了。他态度笃定，似乎早有准备。看来他跟这个假币案确实有扯不清的关系。我们应该派人留下来监视才行。我留下来吧。刘百川是个十分呵护儿子的人。像他这样的慈父，我觉得他不是那种十恶不赦的人。朱英，凡事不可以只看表面。张捕头，你看我像是那种容易被人忽悠的人吗？啊、哦，呃呃，是这样，是这样，那就有劳祝捕头，呃，辛苦去刘百川那儿观察情况，一有消息啊，随时通知我们，啊，啊。虽然我不知道。你们之间发生了什么？但如果没有猜错的话，这些与你对祝捕头的关系有所改变应该有关吧？大家都看在眼里，你们二人分明是有情之人，尤其是上次经历过生死之后。可我不明白了，你为什么总是半推半就？变来变去呢
，难怪猪捕头会生气啊！我与猪捕头乃生死之交，就跟张捕头一样，我们都是患难兄弟之情。患难兄弟情，你这是在骗你自己，还是在骗我呢？恐怕你自己说出来都不信吧。猪捕头，你哪里都好，但是有一点我不明白。你我兄弟相交三年，一起出生入死。可你心里，我感觉总是藏着一些东西，不愿意拿出来让我们分担，这很伤我的感情，更伤男女之情。好好想想吧是谁什么人？周捕头，怎么会是你？柳老板，为何如此警惕啊？在下不知道是周捕头，失礼了。失礼的是祝英，深夜造访，惊扰了柳老板。但是祝英也是别无选择。柳老板。我知道你对我们有所隐瞒，若能如实相告，帮我们抓到制造假币的幕后黑手，祝英以命担保，担保柳老板的安全。若是柳老板顾及屋外之人，那大可不必了。祝英已经替你除了后患了，周捕头。刘某实在不知道你在说些什么。若是柳老板不明白祝英所说，那谢子玲明白吗？谢子玲，辽东人士。当年是江湖上赫赫有名的制假高手，靖远的关门弟子，并且青出于蓝而胜于蓝，制造官印那更是无人能及。十年前，因为贪玩与人打赌，刻下了祝军的印章，差点闯下大祸。祝军兴师问罪，靖远。替徒弟挡下了罪责，病死在了狱中。而世人只知道谢子玲从此销声匿迹，却不知他隐姓埋名，成为京城一方名捕
。这些，你是如何知道的？十年前，谢子林的名号，无人不知，无人不晓。传言，他不仅制假技术精湛，而且还写得一手好字。对了，您的字，我已经欣赏过了。今日看到你的书法，我便有了猜测。后来我又去了你的书房，看到你精心雕刻的字画。后来又联想到，你十年前突然出现在京城，而且这些年来你乐善好施，却是不喜欢抛头露面。在京城之中，没有几个人知道您真实的模样。所以，我便猜测，你有可能是谢子林。还有刚刚我说到谢子林三个字的时候，你的表情让我更加肯定，你就是谢子林。就算我是谢子林，那又如何？刘老板，你隐姓埋名多年，就是想洗心革面，重新做人。朱茵说的对吗？若非是因为身份所累，你也不会被人利用。可是你真的要放弃过去所经营的一切，踏上不归路吗？事关妻儿的生死，在下。也别无选择，柳老板，事在人为，六扇门一定会尽力帮你的。他们抓了我的妻儿，要我明日有事到庄外方庄破庙与他们见面，在最短的时间内，依照宝钞模板刻制出一块假的。我只有按照他们的要求去做，才能救我的妻儿。这些日子，他们一直派人监视我，我也是逼于无奈呀、啊。对方是什么人？你当真没有头绪？你们真的就是我的家人。放心，朱英一定以命相付，救出你的家人。能拿到宝钞模板的人屈指可数。现在只差引蛇出洞了。我可以引蛇出洞。不行，你不能去。为什么？你又有什么顾忌？我不是这个意思，当务之急，应该马上拿到这个宝钞模板，来一个人赃并获。现在柳老板的妻儿已经在他们的手上，我不可以再让他去冒这个险。可是我觉得，哎哎哎，二位捕头，请先冷静一下，我觉得周捕头说的对。对了，柳老板，啊，听说你这些年为人低调，深居简出，很少有人知道你的长相。对吗？嗯，是的。好，我倒有个法子，既可以保证柳老板你和你家人的安危，又可以有我们的人拿到真正模板，引出幕后黑手。什么办法？什么办法？既然很少有人知道柳老板的长相，我和柳老板又有几分相似，到时候我做些伪装。想办法骗过持有模板之人，然后再想办法拿到真正的模板。这样会不会太冒险了？现在除了这个办法，我们还有更好的办法吗？就这么定下来吧。朱、嗯、英，那就麻烦你负责去找他们两母子的下落吧。
，他们画完了。怎么样？像不像？哎，还真有几分相似啊。对啊，真的很像。时候不早了，你们先准备准备吧，我先走了。嗯、啊，张大人啊，这个是制作模板所要用到的工具。稍后我会一一给你介绍它的名称与作用。好，来。看来这个制甲也不是个轻松的活儿啊。朱英，朱英，我可以跟你聊一下吗？朱英，有什么话你就说吧。我，我，周捕头，我只是好奇，每次谈到你我的事情，你总是犹犹豫豫、吞吞吐吐，究竟是何原因？你我相识也有三年之久，期间出生入死，我自认为与周捕头多多少少也有些默契，而周捕头呢，明明知道我的心意，却视若无睹。我好歹也是个姑娘家，你如此，你知道你这么做我有多难堪吗？上次我被阿尔哈图抓住。你不顾自己的性命，冒死相救，又对我说的那番话，我这才鼓足了勇气送你香囊的。可是你呢？你现在竟然告诉我，此一时，彼一时，是我会错意了。我真的是不明白，这究竟是为什么？周捕头，我祝英，自以为不是自作多情的人。我相信你所说的话未必是你心中所想。如果你有什么顾忌，我绝对不会强人所难。我只是想知道，你为什么要拒绝我？就算我们之间没有男女之情，那我们一次次出生入死、并肩作战，我都没有资格听你说一句真心话吗？正如祝捕头所言，你我相识三年，出生入死，颇有默契。我们本来就是同一类人，都爱把这个心思藏于腹中，从来不吐露出来。那时我以为我们之间很相像。你祝英应该是最了解我的人，但是我现在才明白，只要碰到一个“情”字，什么人都会看不开。周捕头，你这个时候还要讽刺我吗？我我周冲，真的是不会说话，我又让你误会了。其实我是说我自己，都是一样的。碰到一个“情”字，竟然乱了，乱了分寸。其实我周冲，并非是石头人。你对我的情谊，我是不可能不知道的，更加不可能不动容。你说的是真的吗？
在我周冲的心里，朱英两个字的分量未必寻常。这么多年来，在我的心底一直有一个沉重的事情，有一个深深的疑虑。不了了这个事情，我根本就没有心思去谈儿女私情。我只怕辜负了你的一番情谊，这就是我有所顾虑的原因。难道到这个时候，你都不能对我说一句真心话吗？事情事关重大，而且现在我们又有任务在身，容不下你我分心。我答应你，只要这次等我们完成任务回来以后。我把整个事情和盘托出，一定不会再有保留。好，我等你。朱朱伯涛，你现在能把那个香囊还给我了吗？周捕头，周捕头，来，周捕头啊！我已经准备好了，咱们随时可以出发。张捕头，周捕头，那我先回去了，你们一切小心。记住，一切小心。哎，我怎么觉得，嗯，你俩今天好像特别客气呢？没事，别多事了。那时候不早了，出发吧这个你拿去，有什么情况，马上通知我们。我跟埋伏在树林里的兄弟，立马赶过来配合你。来，务必要小心。放心，我明白。
刘百川柳老板。啊！我的妻儿呢？你把他们怎么样？不过是搜查一下，刘老板，不必担心。哟，这是我的工具箱，这是我的工具箱。给我，既然是工具箱，就应该没有什么不可以看的吧？拿过来。刘老板，久仰久仰，在下银鬼。哦，不对。应该是，应该是叫你谢子林吧。什么时候开始制作木板？不用急，我总得确定你是货真价实的谢子林才行，对吗？你想怎么确定？听说你当年只是偷偷的看了一眼，便刻出了辽东杜总兵的印章，可有此事？是李总兵。哦，你瞧我这记性。对对对，应该是李总兵。我听说，谢子林对师傅靳勇最为孝顺。不知这几年，你可曾敢去辽东坟头看过他老人家？银鬼先生真会说笑。当年师傅病死狱中之时，我已离开辽东。根本不知道师傅葬在什么地方，怎么去拜？更何况，当时战事吃紧，我不相信还会有人为狱中的犯犯人立个碑，所以我在京城的郊区为师傅立了个遗棺冢。每逢每逢清明都会去给师傅扫墓。不知道这个答案，银鬼先生是否满意？<笑>我还不是很满意。你所说的这些，江湖传言很多，很多人都耳熟能详，所以我还是不敢肯定，你就是当年的谢子林。你到底想怎么确定我就是谢子林啊？啊朱捕头，我们要去哪儿？西山。西山。驾！你们干什么？放开我！你这个不守信用的混蛋！放开我！对不起了，柳老板，我还是没有把握能确定你就是谢子林。另外，我派去监视你的人一直都没有回来，我实在怕有什么闪失。干我们这行的，宁可杀错，不可放过，只好得罪了。你混蛋！我就是谢子林！你放开我！你们要杀我也行，但是要放了我妻儿，放他们！我阴鬼平生，最痛恨别人骗我。你现在说实话还来得及。就算你不是谢子林，我也会饶你一命。我就是谢子林，我真的是谢子林。如果你们真的调查过我，就应该知道，人人都以为我是辽东人士，殊不知。我是师傅当年从江南捡回来的，而师傅之所以愿意替我担下罪责，实在是因为师傅已年迈，病入膏肓。他希望我能活下来，替他照顾年迈的母亲
这些年我隐姓埋名，也是因为我当年在师傅面前发下了毒誓，绝不会用他教我的指甲手法去去再做违法之事。如果不是因为你们苦苦相逼，我绝不会做今天这样的事。我可是查过，谢子林确实出生在江南。当年晋元死后，谢子林也的确是和晋元的老母一起没有了踪影。你说的很溜，什么都没错，只不过更像是背的。你们干什么？你们干什么？你们干什么？英国，你们要干什么？你放了我！你放了我妻儿！英国，你是个不守信用的小人，我做鬼也不会放过你的！给，放了我！你为何断定劫匪就在西山？绑匪送回的木雕缝隙里，有一种红土，这种红土西山便有，而西山并非回京的必经之路，所以他们肯定是被人劫持到西山了。若没有记错的话，此泥土城东也有。刘百川的妻儿失踪那日是初五，西山有雨，而城东滴水未降。还有这个木雕上的泥土，湿润结块，应该是掉入雨后的泥土里留下来的。这个是绑匪给刘百川的纸条。这种纸是西山顾村特有的藤纸，而不是我们常用的竹纸，比我们常用的竹纸更加光滑，所以我才断定，他们现在应该就在西山。看来，你果真没有带人来。你这个不守信用的小人！对不起了。除了要确定你是不是谢子林之外，我还得确保。你是否按照我们的安排，独自一个人前来赴约？用这种方法？这种方法最管用。人在临死前最本能的反应，是装不出来的。别以为我不知道，你藏了火折子，如果你点燃，就证明你有接应。即便你是谢子林，我也会杀了你
。不过，你经受住了考验，并没有拔出那火折子。我要是有接应，早就端了你的老窝了。哈哈哈哈哈！柳老板，不要说气话，我们还有正事要办。你不是也急着要见你的夫人跟孩子吗？请吧。去哪儿？去刻模板的地方。请。我妻儿呢？啊？我妻儿呢？你们快带我去见她！我见到他们。我不看模板，快带我去见他。陶超的事，你们要加倍小心。宫里面现在盯得很紧，六扇门方面的人也都出动了。我不能总是让他断了咱家的财路。奴才知道。刘百川那儿的情况怎么样了？回九千岁，银鬼那边已经和他接头了。嗯，好棋。告诉他们，天亮之前务必取回那个模板，否则麻烦可就大。千岁爷放心，银鬼从未失过手，他一定会把真假两块模板都给送回来的。好奇，我这字写的咋说呀？千岁爷的字，那真是好啊！哈哈哈哈哈哈！你真是长了一张好嘴呀、啊！儿，别怕啊！娘，我要回家。别怕，别怕，孩儿，你爹他肯定马上就会来救我们的啊！别怕，别怕呀，孩儿，娘在这儿呢。别怕，我要回家。好。住不到，这屋里有人把守，不对劲儿啊！会不会就是这里啊？你们在这儿等着，我进去探探情况。见机行事。是是。你怕海儿？救我们了！救命啊！救命！救命！夫人，刘公子，他们被点穴了，赶紧给他们松绑。是是。
你们先把夫人和公子送回去。是。姑娘，姑娘，我们是六扇门的人，是来救你们的。我是刘府的丫鬟，我跟夫人和少爷一起被绑匪绑了过来，我好害怕。我知道，你别害怕，我们现在就送你回去啊！好，走。嗯柳老板，今晚就在这里，把木板做出来。木板呢？鸽子，看你的了。干爹。果然是我的好女儿。此次事情办妥之后，干爹一定好好想你。是，去准备吧。是。柳老板，干活的时候是不是来点小酒啊？喝什么酒啊？快点吧。啊，好啊。<笑>哼，果然是六扇门的人，身手不凡的。你在说什么呀？你们的人已经把刘百川的妻儿救走了，你还装什么？真正的刘百川是不会武功的。快走！抓紧吧。
阴鬼，投降吧！现在唯一的出路，就是跟我们回六山门，把模板交出来。哈哈哈哈哈哈！两位捕头，先别急着找模板，我还有份礼物要送给你们。主英，不知在两位捕头的心中，是模板重要，还是你们的同伴性命重要？别过来！过来，我马上杀了他！快放我干爹！<笑>这位美女身上的机关，只有我能解。你们若是放我走，我自然有办法保他不死。若是你们执意要找宝钞模板，那就等于置我于死地。我银鬼要死，怎么都得找个伴儿吧。在黄泉路上有着美女作伴，岂不是快哉？你这个卑鄙小人！嘿、哎！别相信他，毒火球只有他们那人才能解，他只是想让你放他走而已。张毅说的对，银鬼是骗你的。我改装过毒火球，我最清楚，现在根本就来不及了。你们快走，快走啊！朱茵，我不会扔下你不管的。时候不多了，再不解开机关，这位美女可就要去见阎王了。现在能救她的。只有我，你们快走！张仪，好，我就陪你赌一把。阴鬼，你最好不要骗我了，不然你走到天涯海角，我也会将你碎尸万段的。张仪，你在做什么？你怎么跟周冲一样糊涂啊？难道我们能看着你去死而不管吗？你们放心，我不会食言的。快去！看来周捕头对你是一片真心呢。只可惜，你们今世无缘了。银鬼，你骗我！周冲，银鬼，银鬼啊！周冲，来不及了，来不及了！不
不行，我有很多话要跟九爷说。程程，你别过来！我从来没有后悔过我的选择，我从来没有后悔我对你的爱。经历那么多，我知道，我知道你有多么在乎我。程程，你记得，我下辈子一定会找到你。做你的妻子，周玉，周玉啊，有人爱你，有人爱你，放开我，来不及了，站、啊、住、嗯，你别过来，周玉。嗯，哎呀，六扇门呐，坏了我的好事。九千岁，那制假仪式……哎呀，暂时的放一放吧。六扇门已经出手了，如果我们再继续，那就有大麻烦了。六扇门呐、啊，六扇门，又是坏了我的好事。朱莹，在我心里，只有一句话想告诉你：周冲此生挚爱，唯有你。因为，你夺我所爱。就算是追到天涯海角，我也定要杀死你。